السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الدلاب والمشاهدون الكرام رحمني ورحمكم الله في الدنيا والآخرة أيها المتعلمون كيف حالكم أرجو وأعتقد أنكم بخير بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه ومنه وأنا أيضا كذلك الحمد لله أنا بخير بفضل الله عز وجل أيها الحاضرون أهلا وسهلا أرحبكم من جانب وجانب مدرستي حضرة شاجل الدرسنا يعقوبية كم المدرسة سبحان غات سلا قبل ابتداء الدرس أعرفكم أنا محمد رضاء الكريم الأستاذ المساعد اللغة العربية حضرة شاجل الدرسنا يعقوبية كم المدرسة أيها الطلاب اليوم أدرسكم من الكتاب المقرر اللغة العربية الاتصالية للعالم من الوحدة الأولى ومن الدرس الأول شكرا شكرا تبريندو أيما تجرى আমার সাথে আজকের এই রেকর্ড ক্লাসটি দেখছ অর্থাৎ যাদের জন্য আমার এই ক্লাস তৈরি তোমাদেরকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে আবার অভিনন্দন জানাচ্ছি মুবারকবাদ জানাচ্ছি শিক্ষার্থী বৃন্দ আমি এতক্ষণ আরবিতে যা বলেছি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আমি তোমাদেরকে আলিম জামাতের আরবি প্রথম পত্র অর্থাৎ আল্লাহতুল আরবিয়াতুল ইতে সোয়ালিয়া নিয়ে আলোচনা করছি আজকে আমরা প্রথম ইউনিটের প্রথম পার্টটি যতটুকু সম্ভব আলোচনা করব ইনশাল্লাহ আমি আশা করি তোমরা মনোযোগের সাথে ক্লাসটি উপভোগ করবে খাতা কলম নিয়ে ক্লাসে বসবে ভিডিওটি দেখবে এবং প্রয়োজনে লিখে রাখবে নোট করবে الذي أسس على التقوى أسسه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عند الهجرة إلى المدينة المنورة أنتم تعلمون الكعبة أول بيت أضيع للناس لعبادة الله تعالى وهو من أول مسجد بنية الإسلام هذا المسجد 
المسجد قوبة هذا هو المسجد بني في الإسلام قد بناه الرسول صلى الله عليه وسلم بيده المباركة وأول مسجد بني في المدينة المنورة يقع بجانب الجنوب من المدينة المنورة وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في مدح هذا المسجد لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة هذا المسجد الصلاة في مسجد قباء كعمرة رواه أحمد وابن ماجة إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيه كثيرا من الصلاة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليه من المدينة كل يوم الإثنين في الأسبوع अवस्थित प्रथम गृह जाके मानुषर इबादत तैरी मदिना निर्मित प्रथम मस्जिद जो मस्जिद टी स्वयं रसुल पाक सल्लाम निर्माण कर तैरी कर मस्जिद टी उसी साल तकवा तकवार पर भित्ती कर निर्मित हो निर्मित होते दान अदिक हकदार हादी शरीफ मध्य मस्जिद आदाय कर प्रति सोमवार सप्ताह प्रति सोमवार मस्जिद नाम दरबारे प्रत्येक के जन मकुल मस्जिद दर्शन एवं नाम प्रदान कर आलोचना करते जा शुरोन 
خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم لأول جمعة في مسجد قوباء أمي أبار بولشي خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم لأول جمعة في مسجد قوباء এপর যায় আমি এই শিরোনামের পর আজকে আলোচনা করব আজকের এই ক্লাসে আলোচনা করব আমরা শিরোনামের ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দের তাকিক জানবো অর্থ জানব এবং এই শব্দগুলোকে আমরা অন্যভাবে জানার চেষ্টা করব কিভাবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা জানো আরবি ভাষায় ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দই তিন কালিমার অধীন হয় আর সে তিন কালিমা হচ্ছে ইসিম ফেয়ার হরফ বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দই এই তিন কালিমার কোন না কোনটির অন্তর্ভুক্ত হবে চলো তাহলে প্রথমে জেনে নেই গোলটা যুক্ত হয়েছে ইসিমের আলাম আলামত হিসেবে দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছে আর রাসুল এই শব্দটি ও ইসিম তার সাথে ইসিমের আলামত আলেফ লাম যুক্ত হয়েছে সাল্লাহ আলী হুয়াচাল্লা এটি শিফতে জুমলা জুমলায় মরচারিদা অর্থাৎ স্বতন্ত্র একটি বাক্য তারপরে লফটি হচ্ছে লি আউলি আউল শব্দটি ইসিম ইসমে আদত আর তার শুরুতে লাম হরফে যা আটটি যুক্ত হয়েছে যা ইসিমের আলামত জুমুয়াতি এই শব্দটি ইসিম তার সাথে তা এবং তানমিল দুটো আলামত ইসমের যুক্ত হয়েছে ফ্রি এটি হরফে জার মসজিদি এটি ইসিম যেহেতু শুরুতে হরফে জার যুক্ত হয়েছে এটি ইসিমের আলামত পূর্ব আলোচনা বুঝতে পেরেছ এবার আমরা শিরোনামে ব্যবহৃত শব্দগুলোর তাহিক এবং অর্থ জেনে নেব লক্ষ্য করো স্ক্রিনের দিকে প্রথমত প্রথম লক্ষ্যটি হচ্ছে উৎপাদন ওই মাজদার উমিন ভাবে না তারাইয়া শুরু মুফরাদুন জমা খুতাবুন ও খুতবাতুন মানব ওয়াল ওয়াজ ও তাকরিব অর্থাৎ উৎপাদন শব্দটি হচ্ছে ভাবে না তারাইয়া শুরু এর মাজদার এটি এক বছর আরবি শব্দ তার জমা হচ্ছে এটি বাসন বক্তৃতা বিবৃতি ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত শব্দটি সাধারণত এই অর্থে ব্যবহৃত হলেও ফুটবা আমাদের কাছে পরিচিত যেমনটি ঈদের নামাজে ইমাম সাহেবরা মসজিদের খুতবা দিয়ে থাকেন ইমাম সাহেবের বক্তব্যকেই আমরা খুতবা বলি জুমার নামাজের পূর্বে ফরজ নামাজের পূর্বে খুতবা দিয়ে থাকেন সেই হিসেবে খুতবার সাথে আমরা পরিচিত চলো এবার 
পরের শব্দটি দেখি পরের শব্দটি হচ্ছে আর রাসুল কোরআন শরীফের মধ্যে এসেছে মোহাম্মদুর রাসুল এই আর রাসুল শব্দটিও লাভজুন মুফরাজুন জমল রসুল রাসুল শব্দটিও এক বছর শব্দ তার জমা হচ্ছে রসুল ইমান সালে আমরা পড়ে থাকি আগে বলেছি এটি জুমলায় মহাকারিদা যেহেতু সংক্ষিপ্ত রূপে আমাদের সামনে রয়েছে তাই সেটি নিয়ে আলোচনা করছি না ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আলোচনা করব এর মধ্যে এরপরে শব্দটি হচ্ছে গ্রামটি হতে যান আগে বলেছি আউয়াল শব্দটি ইসমে আজাদ আউয়াল শব্দটি ইসমে আজাদ গণনাবাচক বিশেষ্য আর এই শব্দটি মুফরত তার জমা হচ্ছে আওয়াল শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রথম যার পূর্বে আর কোন কিছু নেই কোরআনের মধ্যে এই শব্দটি এসেছে আল্লাহ রাবুল আলমিনের পরিচয় দেন আমি আগে বলেছি আউয়াল শব্দটি এক বছর তার বহু বছর আছে কিংবা আর এটি ইসমে আদি হচ্ছে সপ্তাহের একটি দিন যে দিনটি আর চাপ হচ্ছে শনিবার শনিবার এবং বৃহস্পতিবারের মধ্যবর্তী দিন সপ্তাহের ষষ্ঠ দিনটি হচ্ছে জুমাতিন আর এই জুমাতিন শব্দটি এক বছর ইসমে মুসরত জমু জুমা জুমুন জুমাউন ও জুমুয়াত এই শব্দটি দুটি বহুবচন আমরা দেখতে পাই একটি হচ্ছে জুমার আর একটা হচ্ছে শরীফে এই শব্দটি এসেছে এভাবে শিক্ষার্থীবৃন্দ পরের শব্দটি হচ্ছে ফ্রি আর ফ্রিটি হচ্ছে হরফ হরফের মধ্যে এটি হচ্ছে হরফে জার হরফে আমিলা হরফে জার হরফে জার সতেরোটি তোমরা অবশ্যই জানো হরফ গুলো হচ্ছে বাউজ ও কাপলাম মুনজুর মুসফলা রূপা হাসা মিন আজা ফি নালা হাতা তিলা এই হরফে জারটি ফি আর ফির কারণে এই পরের শব্দটি মাসজিদি আমরা পড়েছি পরের শব্দটিকে তারপরে আর ওই ইটিমটির নাম হরফে জারের পর যে ইটিমটি আসে তার নাম হচ্ছে মাজরুর আমরা বলবো ফি হরফে জার আর মাসজিদ শব্দটিকে বলবো আমরা মাজরুদ আমরা পড়ব ফি মাসজিদি মাসজিদ শব্দটি ইসমুজর ফের জায়গা এটি 
عند عمر بن عوف في قباءة عمر بن عوف قطر قباء قلت امي عبار قلت قرو قرو رسول پاک صلى الله عليه وسلم جاكن محاجر روح مدينة عشلن تاكن تيني وها دوكين پرشيم فانتي قبر عمر ابن عوف قطر اغسطان قرلن اغسطان قرلن وأقام عند شيخ أرتني أغسطان قرن صادر شيخ صادر جماعة شيخ صادر جماعة شيخ عند شيخ صادر شردار النكوت أرشردار النامة كلسوم ابن الهدم كلسوم ابن الهدم أربعة أيام قلت دين أغسطان قرن شعب دين أبو تيني صادر شيخ كلسوم ابن الهدم أر نكوت شعب دين أغسطان قرن وأسس خلالها أرتني فتشت كلن نيرمان كلن وارا بنتر مسجدا أتي مسجد وصلى أول جمعة فيها أبا تاكي فتوم جمعة نماز آداء كلن أشا كوري بوزت برجو فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة هامة بلغة وهي أول خطبة في صلاة الجمعة ذكر العلامة عماد الدين ابن كثير في كتابه البداية والنهاية هذه الخطبة عن ابن جرير وهو يقول حدثني يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب عن سعيد بن عبد الرحمن الجماحي أنه بلغ بلغه عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أول جمعة شلاها في المدينة في بني سالم بن عمر بن عوف رضي الله عنهم في شكاة الدين إبراهيم ترور تبولجي فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وتقر النبي صلى الله عليه وسلم باشمن دلن خطبة هامة بلغة لما نكت باشمن جي باشمن تقرد تقرد أبن بلغ शायतीक दृष्टिकोण थे के ओलंकार पूर्णो, शायतो ओलंकार पूर्णो, और यह वल होत बतीन थी सलात जुमा और ऐटी हज्जतार जुमा नमाजे प्रथम बाशन, और तब रसूले पाक सल लॉर्ड सम शर्बतप्राप प्रथम जुमा नमाजे एक बाशन थी प्रदान करे चिले, और एक बाशन थी जाकर लाल लाम त्रोणात दीनी ब्रेका जीर अल्लाह मा इमाज दिन बेकार जी तीनी उल्लेख करें चं फिर किताब ही अलविदायत व निहाया तार बेदाया और निहाया किताबेर मुद्दे एक एक टी सारे फिर किताब अल्लाह मा आबुल फिदा इब्ने कसीर जी तो इमाज दिन इब्ने कसीर तार पूरा नाम है जे इमाज दिन इस्माइल इब्ने कसीर أبو الفيدا ابن كاسير هجة إن با ابن كاسير هجة تار بنيت تني شاطشو إجريته أرتد تراشو كريستال ده شيريار مشا بطراش ورد مادال نام غرامي جن مغران كريته تركات مادس فقهي مفاسير إتحاد بيد جيلان تني सारोची तो अशोक को कीता बोले जे शोरबादी शोमादी प्रसिद्ध पौरिजी तो हमारे शोकले का चे साले की तो कीता पवित्र कुरान करी में तफसीर जार नाम अच्छे तफसीरे तफसीर उल कुरान इलाज़ीम जेट हमारे का चे मशहूर तफसीर इब्न काफी रिश्ते अंजायो एक बातों की थी नहीं तर बेदाया और नहाया किताबेर मुद्दे उल्लेख करें चे हाजिल खुदबत वाली इब्ने जरीरी 
আর তিনি এই খুতবাটি উল্লেখ করেছেন ইবনে জারিরের সূত্রে ও হুয়া ইয়াকুলু আর তিনি বলেন কে ইবনে জারির এখানে ইবনে জারির থেকে যে সূত্রে আদিষ্টি পেয়েছেন এই খুতবাটি পেয়েছেন তা তুলে ধরা হয়েছে ইবনে জারির বলেন হাদসানি ইউনুস ইবনে আব্দুল আলা আকবরান ইবনে ওয়াহাবি আমার নিকট ইউনুস ইবনে আব্দুল আলা বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন আকবরানা ইবনে ওয়াহাবি আমাকে অবহিত করেছেন ইবনে ওয়াহাব আল সাঈদ ইবনে আব্দুর রহমান আল জামাহি সাঈদ ইবনে আব্দুর রহমান আল জামাহি থেকে আনহু বালাগহু আন খুতবাতিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তার কাছে পৌঁছেছে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই খুতবা ফি আউয়াল জুমআতিন সাল্লাহ বিল মদিনা প্রথম জুমার জাতিনি মদিনাতে ফিবনি সালিম ইবনে আমর ইবনে আউস রাদিয়াল্লাহু তাআলা সালিম ইবনে বনু সালিম ইবনে আমর ইবনে আউস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুর গুত্রে যে জুমার নামাজ তিনি আদায় করেছিলেন আমি আবার বলছি बुजते पे রসুল পাক সাল্লামের এই খুতবাটি মুমিন জীবনের এক দিগদিশারী ঐতিহাসিক খুতবা আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের প্রত্যেককে এই খুতবার শিক্ষা অনুযাবন করার এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার তো বিজ্ঞান করেন প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা ক্লাসের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছে গেছি তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ আমি তোমাদের জন্য বাড়ির কাজ হিসেবে আল ওয়াজবুল মানজিলি বাড়ির কাজ হিসেবে নির্ধারণ করেছি দুইটা দুইটি প্রশ্নের উত্তর আশা করি তোমরা এই প্রশ্ন উত্তরগুলো লিখবে এবং শিখবে স্ক্রিনের মধ্যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রথম জুমার বাসন প্রদান করেছিলেন তার প্রাসঙ্গিক দ্বিতীয় প্রশ্নটি প্রথম জুমার ভাষণটি প্রদান করেছিলেন আশা করি বুঝতে পেরেছে প্রশ্নগুলো আশা থাকবে প্রত্যেকেই প্রশ্ন উত্তরগুলো শিখবে খাতায় বারবার লিখবে আমাদের আরবি ভাষা আরবি সাহিত্য পড়ার উদ্দেশ্য আরবি শুদ্ধভাবে বলতে পারা আরবি ভাষা জ্ঞান আয়ত্ত করা আরবি শুদ্ধভাবে লিখতে পারা সুতরাং তোমাদেরকে লিখতে হবে পড়াশোনার পাশাপাশি লিখতে হবে আজ আর কথা নয় ইনশাআল্লাহ আগামীতে পরবর্তী ক্লাসে দেখা হবে আল্লাহ হাফিজ